¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Desde hoy nos encuentran en la señal en el 31 de alta definición de Flow. Y nosotros, como siempre, les damos la bienvenida a 60 minutos de pura información para repasar, claro, los títulos más destacados del día a nivel local, nacional, internacional, también todo el deportivo en un martes complicado en materia climática en la ciudad de Mar del Plata y también en una gran parte de la provincia de Buenos Aires. Les contamos que continúa vigente el alerta amarillo por fuertes vientos con ráfagas que se hicieron sentir de hasta 75 kilómetros por hora en Mar del Plata. Es la información que se mantiene desde el Servicio Meteorológico Nacional. Recordamos que este temporal comenzó a manifestarse ayer lunes y continuará por lo menos hasta la tarde de hoy. Sin embargo, en el municipio de General Poirredón hay clases normalmente en todos los turnos. Asimismo, desde el municipio informaron anoche que no va a regir la falta en el día de hoy, ya que comenzó un paro de colectivos, tema que estaremos abordando en instantes nada más, pero las clases se dictan con total normalidad en todos los niveles. Un anticipo del pronóstico para el resto de este martes que estamos transitando con tiempo muy ventoso, frío e inestable, mejorando lentamente a partir de la tarde, de la noche. El cielo así, como ven en pantalla, cubiertos, por momentos cubiertos con claros, continúan las lloviznas, los chaparrones y el viento se mantiene fuerte del sector sur. La máxima para el día de hoy, que ya la hemos alcanzado entre los 12 y los 13 grados, una jornada con poca amplitud térmica. Y las perspectivas para mañana a miércoles anticipan tiempo mejorando. Mañana miércoles, feriado nacional por el censo. Poco cambio de temperatura, el cielo pasará de cubierto a parcialmente cubierto, el viento se va a mantener del sur, pero más leve que en la jornada de hoy y la visibilidad irá mejorando, una mínima alrededor de los 8 grados y una máxima entre 12 y 13 grados. Asimismo, como todos los martes, estaremos también con el especialista en cuestiones meteorológicas, con Alejandro Benavides, con todo el pronóstico detallado para el día de hoy y también para el resto de la semana. Pero comenzamos esta edición de Noticias hablando del de paro de colectivos en el servicio urbano e interurbano que rige desde el día de hoy medida de fuerza por 72 horas, pero que se implementa hoy martes el jueves y el viernes. Mañana miércoles, feriado nacional por el censo, los colectivos funcionarán con la misma dinámica que cualquier feriado, que cualquier día domingo. Vamos a compartir una nota realizada por Canal 2 en el día de hoy a Damián Maldonado, referente de la UTA local, que esto decía. 72 horas de paro a partir de hoy. Mañana por el censo tuvimos un llamado del Ministerio de Trabajo al Consejo Directivo Nacional, por el cual acatamos por el día de mañana, solidarizamos para hacer el censo y hay un servicio mínimo. Y luego retoman el paro el día jueves y viernes. Se retoma día jueves y viernes porque el paro está determinado por 72 horas. ¿Cuál es el motivo de este paro? El motivo es la falta de cierre paritario. Hace dos meses que venimos en diálogo, tuvimos una conciliación de 10 días con una prórroga de 5, a la cual no hubo un acuerdo, por lo tanto mantenemos esta medida. ¿Y de cuánto es lo que están ustedes pidiendo? Nosotros exigimos el mismo salario que se cerró en AMBA. Es una paritaria escalonada con un arranque en abril de un 21% para llegar en agosto a un 50% con una revisión. ¿Y ¿Por qué hay disparidad de, de valores en los distintos lugares? No hay disparidad, sino que al ser cámaras empresariales diferentes, Capital maneja la cámara empresarial de AMBA, que ya cerró, y nosotros estamos agrupados a FATAP. FATAP eh, abarca el interior del país y no hay un acuerdo todavía con ellos. ¿Y, el, ¿Y los subsidios también forman parte de esta negociación? Ese sería el problema principal, los subsidios provinciales. Estarían faltando las gobernaciones que participen de este acuerdo. O sea que el paro es por eh, estas 72 horas únicamente, al menos en primera instancia. Al menos en primera instancia, estamos abiertos al diálogo y esperando una solución y si no seguirá la medida de fuerza. ¿El paro es total en la localidad de General Porredón? El paro es de corte y media distancia en la localidad de General Porredón, pero sí también en el interior del país, no solo abarca General Porredón, sino todo el país. ¿Cuántas empresas aproximadamente se están parando? Y nosotros acá tenemos no solamente Mar del Plata, la, dele, la seccional la abarca delegaciones de Olavarría, Tandil, Necochea, igualmente estamos hablando de una totalidad cercana a los 33.000 trabajadores. Bien. El jueves entonces se retoma el paro. El jueves se retoma el paro a partir de las 0 horas. ¿Y mañana a qué hora comenzarían a trabajar para el censo? Mañana comenzaría alrededor de las 6 de la mañana el servicio. 
¿Pero solamente censistas o para todo el público en general? No, no, el público en general. Es un servicio urbano público, obviamente puede eh, tomarlo cualquier persona. ¿Qué se sabe si no hay comunicación, si no hay paritaria, si no se cierran, esto se puede llegar a grabar? Sí, se puede llegar a grabar debido a que nosotros estamos esperando una solución, no solamente para el compañero, sino también para el usuario. ¿Al usuario en qué sentido? Al usuario para brindarle el servicio que le corresponde. Hablamos ahora de las complicaciones que se han registrado por los fuertes vientos. Se cayó un árbol en la zona de Peña entre Independencia y Catamarca. Allí trabajó Defensa Civil. Dialogamos con su titular, Rodrigo Goncalves, quien confirmó que no hubo evacuados y también brindó una serie de recomendaciones. Desde lo meteorológico, con la inclemencia propia de este sistema de baja presión que nos afectó el lunes, que nos afecta hoy martes, que hemos tenido una madrugada con vientos intensos, que no han generado, por suerte, eh, ni evacuaciones, ni pedidos sociales, ni voladuras importantes. Sí hay una actividad operativa este, desde el área de defensa civil, pero también de otras áreas municipales y empresas prestatarias de servicio para regularizar algunas eventualidades que se dan producto del viento, pero que en términos generales no, no tienen este, un número muy importante. El viento se siente mucho, mucho sobre la zona costera de Mar del Plata, algunas cuadras hacia adentro, pero la realidad cambia cuando empieza a circular uno este, por los diferentes barrios. Hay viento, sí, pero en menor medida, menor velocidad de lo que se siente acá donde estamos en el sector costero. ¿Cómo continúa el día? El día continúa con esta realidad que azota a toda la costa este de la provincia de Buenos Aires, más al norte quizá con eventualidades o con vientos más intensos, pero a partir del mediodía, muy paulatinamente, eh, más a la tarde se va a sentir que esto empieza a mermar y que las condiciones empiezan a mejorar para terminar la jornada seguramente a la noche de hoy con, con otra re realidad de lo que tiene que ver con el viento más que nada que fue protagonista. Las lluvias pueden volver en forma de llovinas, pero no con acumulados importantes. Eso ya lo dejamos atrás, nos queda el viento por delante y en estas próximas horas seguramente nos va a empezar a abandonar conjuntamente con este centro de baja presión que tenemos en el océano. De todas formas siempre diciéndole a la comunidad que no salga si no es necesario. Sí, que lo haga con cautela, que lo haga este, con el cuidado del caso, es un, día, es un día especial desde lo meteorológico, vuelvo a repetir, con una realidad en la zona costera este, que no es la misma cuando uno transita por los barrios. Así que con hacerlo con cuidado, transitar con calma, cualquier situación que visualicen, al 103 de Defensa Civil, igual 100 de Bomberos, 911 de la Policía, este, son los teléfonos de emergencia, esperemos que esto siga en el mismo curso, sin mayores consecuencias y atentos a lo que pueda este, plantear o lo que pueda actualizar en lo que son los partes meteorológicos o el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Evacuados o autoevacuados? No, no, nada, por suerte, me parece que es un dato más que importante, más que significativo, no hubo este, ninguna actividad social y la cuestión operativa, al no tener tampoco una abundancia muy importante, bueno, se puede dar una respuesta rápida a cada una de estas eventualidades que tienen que ver con alguna cuestión de árboles, cableados o postes, así que vamos en un, en un buen camino para llegar a la última etapa del proceso este, de buena manera y poder este, dar cumplimiento y mañana, un día tan especial, se, pueda, se puedan realizar todas las actividades según están planteadas. Don Calvis, y sabíamos que árboles caídos aquí en el centro o en el microcentro de la ciudad, en, árbol, en, en barrios importantes de nuestra ciudad, que ya fueron... Este, cortados y sacados del lugar. Sí, 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 tanto en el día de ayer, este, que obviamente con una participación directa de la unidad de poda, se pudo dar respuesta durante la madrugada, algunos de menor porte que lo hizo la Guardia de Defensa Civil, así que esas cuestiones van quedando atrás, este, se está trabajando en equipo, se está trabajando con cierta celeridad y esperando, esperando que esto termine de una vez por todas, así bueno, se normaliza todo lo que tiene que ver con, con la vida cotidiana de los marplatenses. No, por favor. Veíamos las imágenes de este árbol que se cayó en la madrugada allí en la zona de Peña entre Independencia y Catamarca. Agradecemos la gentileza del dron de Pablo Funes. También se registraron caídas de árboles en el barrio Lomas del Golf. Esto lo que tiene que ver con el municipio de General Poirredón. Pero este temporal de vientos no solo ocurre en nuestra ciudad, sino también en una gran parte de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a Pinamar con la información. Diego Díez es el referente de defensa civil de dicha localidad y también dialogó con nuestro medio. Viento, viento de promedio 45 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70 u 80 kilómetros por hora. Esto hasta el miércoles inclusive. Sí es bueno destacar, como lo estás consultando, 
que no existe tal ciclón, no existe tifón, ni ninguna tromba marina, ni cosa por el estilo. Sí va a ser nuestra playa, el sector costero, la parte más castigada, porque es eh, una tormenta que viene desde el mar hacia el continente, pero lejos estamos de definirlo de esa forma que lamentablemente se ha expresado en más de un medio y no es útil porque genera en nuestra comunidad, eh, digamos, una aprensión que en este caso no corresponde. El agua se encontró hasta pasando las casillas, eh, ese fue el lugar donde ayer a la noche llegó, ahora por razones obvias comienza a descender, pero atentos porque el fenómeno va a continuar. O sea, la alta de mar se va a producir a 9 horas de la tarde. Exactamente, tengamos presente que como bien lo decimos, viene desde el mar hacia el continente el fenómeno, eviten todo tipo de actividades marítimas. Por favor, eviten pasear por la playa incluso. Yo me atrevo a referir, como recién lo nombraba, eh, de lo que es de Avenida del Mar hacia adentro de nuestro pueblo mientras se pueda estar 100 o 200 metros bienvenido. Bueno, ahora respecto a esto, lo que estamos viviendo va a ser continuo, no vamos a tener tormenta, mucha lluvia vamos a tener porque otra de las preocupaciones es el tema de los pluviales, ¿no? Exactamente, pero va a darse como se ha dado hasta recién. Estas lloviznas que aparecen en una forma casi sorpresiva porque tenemos el sol y comienza a llover, pero son estos, lloviznas. El protagonista principal de esto va a ser el viento. Atentos a eso. El viento de hoy hasta el miércoles a primera hora de la mañana. ¿Tuvieron que hacer algún tipo de, de urgencia, atender el producto del viento, caída poste, rama y demás? No, al momento no se han eh, pedido asistencias por este tipo. Sí, eh, de, de, de caídas, sí hay gente que se ha comunicado por árboles que están por caer. Porque bueno, como bien lo decimos, ante la ausencia de una lluvia en cantidad el terreno sigue firme y como se puede observar, incluso absorbiendo. Si todo continúa como está el pronóstico, así lo he dicho por el Servicio Meteorológico Nacional, seguirá absorbiendo y seguiremos en lloviznas. Así esperamos que continúe hasta el día miércoles. De todos modos, siempre esta defensa civil actualiza para la comunidad el estado del tiempo y las alertas de rigor. Cambiamos de información, hablamos de un tema que les anticipábamos en el día de ayer, tiene que ver con los 25 años que cumplió como sacerdote el actual obispo de la diócesis local, Monseñor Gabriel Mestre. Se llevó a cabo una emotiva misa ceremonia en la iglesia catedral de nuestra ciudad con una gran afluencia de personas. Canal 2, nuestra compañera de tareas, Ángela Damboriana, dialogó con Gabriel Mestre, quien aseguró que sigue teniendo el mismo compromiso de estar cerca de las personas, especialmente las más vulnerables y también recordó sus comienzos como sacerdote. Con la alegría de poder celebrarlo en este tiempo largo y corto a la vez que ha transcurrido, donde bueno, más allá de la humana fragilidad y mis errores, puedo darle gracias a Dios porque él ha sido fiel en mi vida y he podido ser un instrumento de él para acercar muchas personas al encuentro con Dios. ¿Cómo han transcurrido estos 25 años? Bueno, con mucho gozo, con mucha alegría, la verdad que si tuviera que cambiar algo no cambiaría nada de lo esencial, digamos, ¿no? O sea, lo transitaría de la misma manera. Obviamente que con el diario del lunes uno diría, bueno, en este caso hubiera hecho esto, el otro, pero siempre de manera parcial, de manera total, agradezco a Dios claramente la vida que me ha dado y el servicio concreto a la comunidad que me ha permitido vivir en estos 25 años de sacerdote en la ciudad de Mar del Plata, en la parroquia de la Catedral, en la Asunción, en Villa Gesell, el tiempo que estuve y bueno, estos cinco últimos años como obispo. ¿Recuerda aquel día en que fue ordenado como sacerdote con Monseñor Arancedo? Exactamente, fue en esta misma catedral donde estamos ahora, en este mismo horario, porque fueron las 19 horas, así que casi en el mismo horario estamos eh, viviendo ese momento tan lindo que es bueno ingresar a la catedral sabiendo que uno entra como discípulo de Dios y sale como ministro de Dios para los que tenemos fe y en el marco de la Iglesia Católica la ordenación es como un sacramento eh, matrimonial, digamos, no marca claramente la alianza definitiva que uno establece con Dios para siempre al servicio de nuestro pueblo. ¿Es una vocación? Es una vocación, claramente, tan digna y tan importante como la laical, tan digna y tan importante como la, la vocación consagrada y como cualquier otra profesión que en la vida laical uno lleva adelante, no es ni mejor ni peor, digamos, no, no hay que ni sobrevalorar ni infravalorar, pero me siento feliz de haber sido llamado a ser padre y pastor en nombre de Cristo. 
en su función como, como obispo ha intentado acercar a la iglesia a distintos sectores? Siempre, siempre lo hice como laico, como seminarista, como cura joven, como cura más adulto y como obispo he intentado siempre tender puentes, diálogo y que cada persona descubra que seguir a Dios y vivir de Dios vale la pena, que Dios no te quita nada, que Dios no te complica la vida, que todo lo contrario. Eh, si alguien aprendió una nueva catequesis que Dios le complica la vida, esa catequesis es mala y no es una verdadera catequesis. Pero lo lindo es saber que claramente Dios nos facilita la vida y en ese sentido soy un convencido de anunciar y, bueno, y dar a conocer el nombre de Dios a todos los hermanos. ¿En qué está pensando el obispo Gabriel Mestre? ¿En qué es lo que se viene? Lo que se viene es seguir siendo fiel, como este punto de llegada que son los 25 años, en lo que depare la vida futura, como obispo de la diócesis, al servicio de toda la comunidad, en este tiempo sinodal, buscar sumar muchas personas al encuentro con Dios y siempre tender puentes en el diálogo con la comunidad civil para que realmente eh, podamos generar una Argentina y una Mar del Plata eh, más vivible para todos. Decíamos que fue una ceremonia muy emotiva con una gran afluencia de personas y estuvo presente allí en el aniversario 25 como sacerdote de Gabriel Mestre, su familia, dialogamos con su padre, con Cándido Mestre, también con su hermana, que ambos se expresaron muy orgullosos por el camino recorrido por parte de Gabriel. A pesar que falta la madre, mi esposa, y va a ser muy emotivo y bueno, esperando con mucha emoción, así que contento. ¿Tiene sí. ese recuerdo de, de aquel 16 de mayo de 1997? Sí, era un día como hoy también, un día así medio nublado, con lluvia, así, un día como hoy era también así, pero muy bien, muy contento, la verdad que esperando con mucha ansia. <ríe> ¿Sigue siendo el mismo Gabriel Mestre? Siempre igual, para nosotros fue el Gabi, siempre, el Gabi, que le decimos ah, nosotros, sí, sí, siempre para nosotros el Gabi, ¿sabes? Sí. Sí, y veo todos los gazajos que ha tenido, los, los colegios, pero un montón de gente que ha llamado, me llamaron a mí, al Facebook, al WhatsApp, a todo, así que sí, sí. Es una gran emoción este día. Sí, 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 la sí, verdad que sí. Entrar sí. aquí de nuevamente por la catedral. Sí, sí, la verdad que sí, muy contento, esperemos que salga todo bien. Acompañado también de la familia, de su bueno, hermana. Este, mi hija, mi yerno. Este, la hermana eh, y bien, señora, los tíos, bien, todos estamos. Todo, sí, la sí, familia toda presente. Toda la familia, bueno, la hermana de Gabriel, ¿no? Sí, sí, sí la hermana de Gabriel. Una muy grande en el día de hoy. Sí, muy contentos, estamos muy emocionados y agradecidos. Agradecidos por, por el servicio de él, por la entrega, por la convicción, por la integridad que tiene. Así que, bueno, un orgullo para nosotros. ¿Cómo han pasado estos 25 años? Bien, bien, acompañándolo y viendo cómo cada vez su vocación se va planificando, cómo cada vez se entrega lo que él siempre más amó y más quiso. Así que, bueno, contentos, todos muy contentos. Fiel a sus convicciones. Sí, 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 cada vez con más despliegue y con, y con más plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes, muy gracias. amable, gracias. gracias. Y el padre de la iglesia de San Cayetano, Juan Pablo Cairol, también estuvo presente en esta ceremonia y brindó unas palabras muy cálidas para con el obispo de la diócesis local. Y cinco años de vida sacerdotal de Gabriel, a quien queremos todos mucho, así que es una alegría linda poder dar gracias a Dios por, por estos años, ¿no? aunque ahora ya está en otra responsabilidad mucho más grande, ¿no? ahora es el obispo nuestro. Lo conoció de chiquito, contaba recién. Sí, de joven, sí, de joven, cuando él este, todavía no había entrado en el seminario y colaboraba en un barrio de la ciudad, era el barrio Las Canteras, allá a la salida pasando a Avenida Antártida Argentina, estuvo ahí, después entró en el seminario y después coincidimos porque él venía a la catedral y yo estaba de párroco acá, así que coincidimos el verlo de seminarista, después el obispo lo mandó aquí a la catedral, así que compartí con él sus primeros años de diácono y después de sacerdote. Este, ya tenía un estilo muy, muy lindo, tenía un estilo muy lindo, muy generoso para, con la gente, muy ordenado, era terriblemente ordenado. A la mañana nos encontrábamos siete y media de la mañana, para tomar un mate, rezar y después alguien venía de los dos a hacer la misa de ocho y él venía con todos unos papelitos ya con las preguntas de las cosas que había que hacer. Y entonces me decía, ¿qué, qué opina de esto? ¿Qué opina de aquello? Era recontraordenado. Este, pero siempre fue muy macanudo. ¿Qué 
significa hoy verlo como obispo de la ciudad? Bueno, es una alegría, ¿no? Me recuerdo cuando lo eligieron en esa ceremonia de consagración que solíamos repetir, el Papa eligió uno de los nuestros, esa era la idea, ¿no? Eligió a alguien de Mar del Plata para hacerlo obispo y además para dejarlo en Mar del Plata. Así que es un hombre conocido, ¿no? Ahí recién veía desde acá este, el papá que está en uno de los bancos ya esperando la ceremonia y me acuerdo de la verdulería del padre que era antes del abuelo, es decir, compartieron la historia, la historia de esta ciudad, la historia de este barrio, es alguien que conocemos y que nos conoce, así que es más fácil caminar así. Hermosas palabras también y bellos recuerdos de Juan Pablo Cairol, otro de los curas muy queridos en la ciudad de Mar del Plata. Y antes de hacer la primera pausa en las noticias, una información que compartimos a través de internet del sitio web del diario La Capital para contarles que amplían la suspensión de clases a todos los turnos en General Alvarado, el municipio de General Alvarado que comprende las localidades de Miramar, Mar del Sur, Otamendi y también de Mechongué. Lo cierto es que el Consejo Escolar resolvió que durante la tarde y horario nocturno turno de hoy martes tampoco haya actividad en un, ningún nivel educativo. El área de desarrollo humano asistió a diversas familias que sufrieron los embates del viento y la lluvia en sus hogares, aunque no se registran evacuados. Repetimos la información sobre el municipio de General Alvarado. Y ahora sí, es momento de hacer la primera pausa en las noticias, muy breve y ya regresamos. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y hablamos de temas relacionados con la salud. Como ya les hemos informado, este año se adelantaron los casos de gripe y lo cierto es que en el último tiempo en el materno infantil aumentaron en un 100% las consultas por virus respiratorios. Llegaron a atender a 450 personas por día. Desde hace dos semanas eh, las consultas incrementaron eh, en más o menos 350 pacientes por día, que es lo que estamos viendo. Llegamos a ver 450, ahora bajó un poco este fin de semana la consulta, pero siempre hay que sacar un promedio semanal. Eh, son consultas de pacientes que eh, vienen por fiebre, agitación, la mayoría son bebés, hay chicos que son asmáticos y con estos fríos, o ya, eh, digamos, en la temporada en el que recrudeció las virosis, desencadenan un espasmo bronquial, están los asmáticos, y bueno, hay que darle salida a esas consultas y eh, es la época invernal. ¿Algún caso de COVID, doctor? No, eh, pacientes con COVID internados en este momento, hay uno solo que fue derivado de la zona de Ayacucho, eh, con una neumonía, ya con el diagnóstico confirmado por la serología de COVID positivo, y fue, es el único que tenemos. ¿Cuáles son las recomendaciones para eh, los padres con respecto a estos niños que están teniendo estas patologías? Bueno, eh, convengamos que son niños y adultos. El chico a veces contagia al adulto y el adulto a veces contagia al chico. Es toda la, la población. Se adelantaron un poco las virosis y quisiera recalcar fundamentalmente la vacuna. La vacuna eh, antigripal es fundamental para todos los pacientes eh, en edad, digamos, de recibir la vacuna, de seis meses a dos años. Después de dos años, los que tienen alguna enfermedad concomitante, de tipo crónico, que los padres ya saben, digamos, amáticos severos, uso crónico de corticoides, pacientes renales, inmunosuprimidos, esos pacientes se deben vacunar, embarazadas, y eh, los mayores de 65 años. Y las medidas de higiene general, Evitar los lugares de hacinamiento, por ejemplo, con mucha eh, aglomeración y de altas temperaturas. Eh, me refiero a los cines, me refiero a los shopping. Eh, no dejar de hacer las tareas habituales como el, la escolaridad o el, el trabajo. Abrigarse bien la vía aérea para que el aire entre caliente por la boca con un cuello o una bufanda. Pero puntual y la calefacción. 
Esa es la situación entonces, el mapa de situación en el hospital materno infantil. Hablamos ahora de lo que está ocurriendo en las clínicas privadas, en las guardias también de Mar del Plata, con relación a los casos de enfermedades de vías respiratorias. El presidente de FECLIVA, Gustavo Elicabe, dialogó sobre este tema con nuestra colega María Delia Sebastiani a través de Leuceis Radio Atlántica e insistió en la importancia de completar los calendarios de vacunación y también completar las dosis contra el covid Realmente las guardias pediátricas están eh, están con más mayor demanda, uh -huh. con mayor demanda las guardias, guardias pediátricas. Eh, yo lo veo prácticamente cuando un, en, en, en la clínica veo la, la sala de espera de, de guardia de pediatría está con mucha más gente que lo que estaba en otra época. Entiendo. Y cuando se dice, bueno, van aumentando los casos de COVID, eh, ¿usted está preocupado por esto o es algo que hoy por hoy no preocupa? Y me preocupa por ahí que la gente se ha dejado de, de cumplir con el, el plan de vacunación, porque todavía hay gente que no se ha dado la segunda dosis y casi la mitad de los marplatenses no se han dado la tercera dosis y se la tendrían que dar, uh -huh. en cualquier edad. Uh -huh. Eso me, me preocupa, la gente me pregunta a veces en el consultorio, me dice, eh, ¿pero me tengo que dar la tercera dosis? Sí, se tiene que dar la tercera dosis, uh -huh. porque el virus que está circulando en el mundo todavía sigue siendo el, el, la cepa Omicron que necesita una tercera dosis. Claro, uno piensa, ¿es el virus más atenuado o la gente se contagia con menos virulencia porque está vacunada? Las dos cosas, las Ajá. dos cosas. O sea, se ha visto que el virus está un, es un poco más atenuado, pero sobre todo en los que están vacunados. Eh, o sea, también hemos visto en el verano cuando fue esa ola grande de Omicron, de Omicron eh, hemos visto eh, casos graves porque de gente que estaba mal vacunada tenía o tenía no tenía la segunda dosis también un poco se ha, sí, sí. Sino que un poco se ha dado un poco a, la, el, el, a nivel de informativo eh, se ha dado un poquito de confusión con respecto a, a, a que se sumó la tercera dosis con la cuarta y, y muchas personas eh, dicen bueno no es para mí sí sí la de tercera es para todos eso es importante, que se vacunen, que se den la tercera dosis y los que se den la primera, que se den la segunda. Doctor, la, ¿las clínicas están preparadas para el invierno? Eh, sí, sí. Es, eh, actualmente estamos trabajando como habitualmente, casi a pleno, cerca del 80% de ocupación de, con las patologías habituales, pero eh, es, en, es siempre en el invierno hay un aumento que nos lleva por ahí a, la, a completar el la cantidad de camas que hay, Bien. Eh, pero la, la, la ventaja es que, bueno, en este momento las clínicas están llenas, pero son muchas de, eh, de las internaciones son de corta duración. Distinto era en la época del COVID, que por ahí un paciente se quedaba una o dos semanas, en vez ahora los pacientes quirúrgicos se quedan pocos días. Cambiamos ahora de información. Mañana miércoles 18 de mayo será el gran operativo en todo el país por el Censo Nacional. Lo cierto es que más del 40% de las viviendas de la República Argentina ya lo han completado de manera digital. Vamos a compartir las declaraciones que realizó el director del INDEC, Marcos Labaña. Primero, el primer punto, eh, resaltar la gran participación que está habiendo en el Censo Digital. El censo es de absolutamente todas las personas que habitamos el suelo argentino y es una herramienta fundamental. A este momento tenemos cerca del 40% de las viviendas que ya se han censado de forma digital. Estos son cerca de 18 millones de personas que lo han hecho de esta manera y creo que esto eh, hay que reconocerlo como un, como un este, éxito, si se quiere, de toda la sociedad que ha podido llevar adelante este, este, este operativo. La semana pasada iniciamos el operativo rural y el operativo de viviendas colectivas. El viviendas colectivas son este, los hospitales, los geriátricos, las cárceles, los, este, eh, los cuarteles, las bases navales. Las personas censistas tienen que ir vestidas con un chaleco, o una pechera en realidad, que tiene el logo del censo, el logo del INDEC, ahí lo van a poder estar, lo van a poder estar viendo. Eh, donde va a tener el logo, el, un 0800 que es un número de contacto y además la persona sencilla va a tener una identificación o como yo le llamo un tarjetón con su nombre, apellido y número de documento 
donde van a poder chequear, ya sea escaneando un código QR o llamando al 0800, van a poder chequear la identidad del censista para asegurarnos de que es un censista habilitado. Seguimos con toda la información en Canal 2 Noticias. Hablamos de una nueva edición del Procrear porque abrió la inscripción para adquirir lotes con servicios en la ciudad de Mar del Plata. Todos los detalles en el siguiente informe. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció la apertura de inscripciones para lotes con servicios de Procrear 2. De esta forma, quienes se anoten podrán acceder a financiamiento para edificar una vivienda de hasta 60 metros cuadrados en uno de los terrenos generados a partir de este programa y del Plan Nacional del Suelo Urbano. Actualmente, el Plan Nacional del Suelo Urbano está generando más de 30.000 lotes con servicio e infraestructura necesaria en todo el país. De acuerdo con el gobierno, el objetivo es garantizar el acceso al hábitat de la población a precios accesibles y en terrenos de calidad. Asimismo, se busca construir ciudades más equitativas y accesibles. En el Mar del Plata hay tres lotes disponibles, enumerados como 243, 244 y 244A. Dichos terrenos están comprendidos entre las siguientes calles. Uno, entre 9 de Julio, Angelelli y Monseñor y Avenida Libertad. Y los otros dos, entre Peralta Ramos, Huiralde, Friuli y Federico García Lorca. Los interesados e interesadas podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para acceder al lote y al crédito a tasa cero que se actualiza a partir de la fórmula casa propia y que tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial brindando previsibilidad a las familias adjudicatarias. Cambiemos de información, hablamos ahora de la Ley de Economía del Conocimiento porque la Presidenta del Consejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero, celebró la adhesión provincial a la ley y el impacto que tendrá en General Poirredón. Se aprobó, técnicamente lo que aprobamos fue adherirnos a la Ley Nacional de Economía del Conocimiento que es una ley eh, que es muy buena para el sector para el sector, por supuesto, como yo siempre digo, todas las normas son perfectibles, máxime en el dinamismo de la, de, de, de la actividad, de, la, de lo que es la tecnología, la innovación, eh, pero es una ley muy buena, eh, adhiere la provincia de Buenos Aires haciendo lo propio en materia tributaria, es decir, la ley nacional da estabilidad fiscal, da descuentos en ganancias, exenciones en derechos de exportación, da eh, en, en materia de aportes patronales, y luego viene la adhesión a través de la provincia que suma lo que tiene que ver con eh, eh, lo propio en ingresos brutos y la creación de un fondo. Esa ley es muy positiva para Mar del Plata, entre otras cosas porque incorporó a último momento una modificación que se hizo, eh, incorporó a, a Mar del Plata dentro de, de esa ley, es decir, de esos beneficios tributarios, eh, porque lo ingresó el concepto de distrito, que es lo que nosotros somos en Mar del Plata desde la sanción de la, de la ordenanza que así lo creó. Así que la verdad que es un gran paso, era, una, era un reclamo que hacía el sector, eh, un reclamo entendido por la necesidad de poder adherir a, a la ley nacional, hoy está, vigente, hoy, hoy está sancionado en la provincia, así que va a ser muy bueno para Mar del Plata. No obstante, me gustaría también aclarar que lo que el sector y el concepto sobre distrito tecnológico busca no es estrictamente o, o, o simplemente lo tributarista, es decir, la mirada tributarista, sino que lo más importante es la mirada de fomento del sector, porque ese es un sector que está probado que eh, en su crecimiento eh, derrama en el resto de las actividades de la sociedad y naturalmente genera crecimiento en salud, en educación, en industria, en comercio, en el, puesto, es decir, en el puerto, perdón. es decir, que la innovación y la tecnología lo que genera es un, 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 se genera un círculo virtuoso con otros sectores que eh, generan modernidad y crecimiento. Y nos quedamos en el Consejo Deliberante de General Puyredón porque una vez más comenzó a debatirse el proyecto que busca la regularización de la denominada Zona Roja. Volvimos a tratar el expediente sobre Zona Roja que viene acompañado de otros tres expedientes más. Eh, bueno, se, se estuvieron analizando diferentes propuestas, la, la idea que, que venimos trabajando con, con, con nuestro bloque y, y también compartiendo con otros bloques es trasladar, sacar la, la zona donde hoy está funcionando o donde hoy se ha instalado más que funcionando, 
eh, y llevar a un lugar donde no haya frentistas eh, vecinos, eh, bueno, eso es lo que se está discutiendo actualmente. Y, y la discusión, eh, ¿qué zonas proponen? Bueno, en realidad eso va a, ser, va a quedar a cargo del Ejecutivo seguramente finalmente esa respuesta. Eh, la idea es integrar todas las miradas, por eso en todas las propuestas de los diferentes bloques hablan de un plazo de 45 días para determinar eh, finalmente el lugar, pero con poniendo cierto marco que tiene que ver que sea un lugar donde no haya frentistas, esto que te mencionaba, que, que vivan en el lugar. Eh, hay varios proyectos, eh, se está discutiendo, ¿qué temas sobre todo en el día de hoy? No, la, la, la idea es consensuar un proyecto que, que, que contemple un poco la mirada de los vecinos que hoy se ven afectados eh, en esta situación, eh, también de estos grupos que, que hoy están en, en esta zona y eh, también tener una mirada desde la seguridad, ¿no? que no queremos que, que en estos lugares muchas veces son facilitadores de, del delito y, y obviamente el, el Ejecutivo está muy firme en evitar cualquier situación que, que, que contravenga esta situación. ¿no? ¿Han podido hablar con la gente de la zona roja, eh, las trabajadoras? Sí, entiendo que las secretarías tanto de, de seguridad como la de desarrollo social, particularmente la subsecretaría de derechos humanos, vienen manteniendo continuo diálogo con, con todos los afectados este, para, para buscar una respuesta unificada y que llegue por consenso, porque si no es muy difícil también eh, poder avanzar en una idea de estas características. Y ahora sí, es momento de hacer la última pausa en las noticias. Quédese en el 2, que en el próximo bloque vamos a estar abordando el pronóstico para el resto del día de hoy, el extendido para toda esta semana de mayo que estamos transitando en el marco de este alerta amarillo por fuertes vientos en la ciudad y en la zona. Breve pausa en las noticias y ya volvemos. Comenzamos con el último bloque de noticias, hablamos de los resultados de un estudio realizado por la UCIP que sostiene que el 91% de los comercios que estuvieron abiertos durante el verano en la ciudad de Mar del Plata permanecen abiertos en esta época del año. Nuestro índice lo que nos da es que el 91% de los comercios hoy se encuentran abiertos, más allá de los que hubiesen en temporada. Nosotros hacemos esta medición fuera de la temporada para evitar los efectos estacionales del comercio de golondrina que se instala, medido en 11 centros comerciales de la ciudad, no contamos Sierra de los Padres que queda fuera del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata, y eso nos da eh, 91% eh, de los comercios abiertos. Visto del otro lado que lo que medimos en realidad es la tasa de desocupación de locales o de, o de, o de locales desocupados, esto da un 8,94 más o menos que no llega al 9% siendo la más baja de estos últimos años. ¿no? Cuando decimos últimos años es obviamente el 2020 estaba casi todos los comercios cerrados, en mayo del 2021 la tasa de desocupación de locales superaba el 15%. De todas formas, ¿se puede decir que no hubo demasiados eh, comercios golondrinas esta temporada de verano? No, eso se mide según las zonas. La verdad es que donde uno puede ver más eh, ocupación de locales en la temporada de verano son en las zonas que hoy vemos por ahí que hay un poco más de desocupación, que tiene que ver primero con Punta Mogotes, la calle Puán, luego con eh, Playa Grande, Alem y, la, y, y, y Irigoyen, eh, todo lo que es la zona sur generalmente está un poquito más afectado, donde hay centros comerciales organizados un poquito más afectado por la estacionalidad. Eh, los centros que vemos donde hay menos locales cerrados son aquellos que están más consolidados, como el microcentro, fundamentalmente Güemes, cuando hablamos de Güemes, hablamos Güemes y Olavarría también, y las transversales entre Peña y Gascón, eh, pero los centros comerciales centrales y tradicionales, y San Juan también, eh, mantienen su nivel de ocupación con índices muy bajos de locales cerrados. Y este 91% que usted mencionaba en un principio, ¿mantiene las fuentes laborales? Bueno, eso en realidad no lo medimos en esta encuesta. Lo de las fuentes laborales lo medimos en encuestas anteriores, en las de las expectativas para los próximos meses del de mes de abril, y recordarán que en aquel momento eh, daban más o menos los índices, el 90% de los comerciantes iba a mantener las fuentes de empleo, un 4% iba a disminuir y un 6% iba a aumentar, con lo cual neteando el aumento con las disminuciones y 
por cualquier cuestión estadística, podemos decir casi con certeza que según las expectativas que tenían a fin del mes pasado los comerciantes, se mantiene el nivel de empleo en la ciudad. Y ahora sí, lo que muchos estaban esperando, nos preguntamos cómo seguirá el tiempo hoy en Mar del Plata y el resto de la semana, hasta cuándo esté alerta por fuertes vientos, toda la información junto al meteorólogo Alejandro Benavides. Esta semana, si bien empezamos eh, con un sistema importante, un, un llamado ciclón extratropical, un centro de baja presión muy importante, que dio una situación de temporal sobre la zona del este de la provincia de Buenos Aires, empieza a ceder hoy, Empieza a ceder, es una manera de decir, porque el pico de, de este sistema afectará sobre la zona de Mar del Plata, eh, con el episodio más importante en, en, la, en torno al mediodía del día de hoy, con unos vientos del orden de los 50 km por hora, con algunas ráfagas de set, entre 70 y 80 km por hora, sobre todo eh, sobre las zonas costeras. Y a medida que nos basamos hacia el oeste, disminuye la intensidad del viento. Esta situación, eh, en cuanto a precipitación, para el día de hoy, ya desciende paulatinamente el régimen de precipitación va a ser cada vez más bajo, con alguna llovizna hacia la tarde y a eso de las 5 o 6 de la tarde ya eh, cesaría la precipitación. En cuanto al viento, se va a mantener pero en muy lenta disminución prácticamente todo el día martes y recién el día miércoles se notará la disminución de los vientos a partir de la madrugada. Las temperaturas eh, para hoy una máxima del orden de los 15 grados, la mínima del orden de los 3, 4 grados, y eh, ya para el día miércoles, un descenso de temperatura, las máximas estarán en 12, 13 grados, tanto miércoles como jueves, y las mínimas también en disminución, 2, 1 grado para el viernes, probablemente se está cerca de los 0 grados, teniendo en cuenta que si bien las mínimas son de entre 3 y 0 grados en paulatino descenso, la intensidad del viento para el día de hoy y parte de mañana nos va a dar sensación térmica bastante baja, es decir, sensación térmica de temperaturas negativas. Eh, el régimen de precipitación no es importante, anduvo en este periodo de 48, casi 60 horas, van a andar en el orden de los 20, 25 milímetros. Después esperamos condiciones sin precipitación, prácticamente por 5 días, 6 días, que no vamos, a tener, no vamos a tener precipitación. Y sí un cambio de masa de aire a partir del jueves, si bien la entrada de aire es frío, pero la situación mejora bastante, con cielo ligeramente nuboso, despejado hacia el fin de semana, con las temperaturas nuevamente recuperando, de entre los, alrededor de los 15 y 16 grados para el sábado y domingo, y las mínimas del orden de los 3, 4 grados. Es decir, y la otra semana nuevamente esperamos eh, 23 y 24, con días con algunas precipitaciones, y mejorando después a partir del miércoles 9. Es como que empieza un periodo así de dos o tres días de lluvia y cuatro días, cinco días de buen tiempo. De a poquito entonces, a partir de la tarde, noche de hoy, muy levemente comienzan a mejorar las condiciones del tiempo en Mar del Plata y en la zona. Nosotros llegamos así al final de esta nueva edición de Noticias. Gracias una vez más, como siempre, por acompañarnos. Y recuerde que todo esto y mucho más lo ampliaremos a las 19 horas en la tercera edición de Noticias aquí en la pantalla de Canal 2.